മായ മായ സകലതും മായ എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പിടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് സഭാപ്രസംഗി സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ സർവേ എടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നേയില്ല എന്നാൽ നാം ഒരുപാട് അത് മായ മായ എല്ലതും മായ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തിരുവഴുത്തായി എന്ന് നിങ്ങളാരെങ്കിലും എപ്പോഴേലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ തിമത്തിയോസിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവനിശ്വാസിയുമാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം സഭാപ്രസംഗി പുസ്തകത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യമായി എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കും എന്നാൽ നാം മറക്കുന്നില്ല അത് തിരുവഴുത്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൈക്ക് നോക്കുന്ന ഗിമി ലിറ്റിൽ മോർ ഓഫ് ദിസ് ഇത് തിരുവഴുത്താണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം സാധാരണയായി ചിന്തിച്ച് ഈ മായ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നതല്ല പുസ്തകം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ ആഴം അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പല നാളുകളായി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിയ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ സഭാപ്രസംഗി വന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റക്കായി കാരണം അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ പോലെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു ഒരു ദൂത് സഭായോഗത്തിന് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം കുറേ സമയം ചിലവഴിച്ച് ഒരുങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ വേറെ എടുത്ത മെസ്സേജുകൾ പല ആഴ്ച മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഇയറൻ്റായി പക്ഷെ ഇനിയും ഇത് താമസിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം നമ്മൾ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഏറെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അതില്ലാതെ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വലിയ പ്രയാസമോ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വാസ്തവം തുറക്കുകയേ വേണ്ട പുസ്തകം വേദപുസ്തകം കയ്യിലോ അടുത്ത് വരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അറ്റൻഷൻ പേ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് സഭാപ്രസംഗിയുടെ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തുടരുക താൻ ആരാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു യരിശലേമിലെ രാജാവായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അപ്പം പിന്നെ അത്രേ ഉണ്ട് എന്നാൽ താൻ ആരാണ് എന്ന് താൻ പറയുന്നില്ല യരിശലേമിലെ രാജാവായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ പിന്നെ വായിക്കുന്ന നം നാം എല്ലാം വളർന്ന പാരമ്പര്യം സലോമോനാണ് ഈ പ്രസംഗികൻ എന്നാണ് സഭാപ്രസംഗി എന്ന് പറയുമ്പം ജനത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ എന്ന് മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ ആ മീൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സഭായോഗത്തിന് ജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അപ്പം ശലോമോനാണ് ഇത് എന്നാണ് റബിമാരുടെ പാരമ്പര്യം അതിന് വിരുദ്ധമായി പറയുന്ന ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിലെ അനേക പുസ്തകങ്ങളുടെ ആ മീൻ ഗ്രന്ഥകർത്തൃത്വം പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആവർത്തനം വരെയുള്ള അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഏകദേശം ആ രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് മോശയാണെന്നുള്ളതിന് ചരിത്രത്തിലെ വേറൊരു രേഖയിലും ഇല്ല അത് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാരമ്പര്യത്തിന് മൂല്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് സോറി തോമസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ ജനത്തോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗി താൻ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ മലബാറിൽ തെക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ പാർത്ത് അവിടെ യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതും ക്രിസ്തീയ ഭാരത ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവജനത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കരുത് അതുപോലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ആര് എന്നുള്ളതിനെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വാക്ക് ആ മീൻ മായ 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 ദ മോസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് വേർഡ് വാനിറ്റി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ ഫ്യൂട്ടായിൽ എന്ന ഭാഷാന്തരമാണ് അവിടെ നമുക്ക് അല്പസമയം അത് നിൽക്കാം പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ ആ മായ
മായി അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ വായിക്കത്തില്ല മലയാളം വായിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉള്ള മലയാളികൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും നൽകിയിട്ടുമില്ല ആ മീൻ എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് നോക്ക് ആ മായ മായ സകലവും മായി അത്ര എന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു ഐ മീൻ പ്രീച്ചർ ശലോമോനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ആ മീൻ അത് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ എണ്ണിയില്ല വാക്യങ്ങൾ എണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി ചില വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യമുണ്ട് നാം വായിച്ച മേളത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം ഓരോ വാക്യത്തിൽ വായ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആറ് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം വാനിത്യ എന്നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആ മീൻ വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം ഉടനീളം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന വാക്ക് മായ 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 ഒരു ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നത് മായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് മായ മായ സകലതും മായ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകവും അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്പം സംസ്കൃതം ആമേൻ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മായ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം എന്നോട് പ്രയാസം തോന്നരുത് ആമേൻ നമ്മൾ ഈ മായ എന്ന വാക്ക് അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടേക്കുക ആ എന്നാൽ മായ എന്ന സംസ്കൃത വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗിയൻ അത് പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല മായ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കാണ് അതിൻ്റെ തനി മലയാളം ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാതെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് മായ എന്ന വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ മലയാളത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം വാക്കുകളും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വാക്കുകളുള്ളൂ അത് നല്ലവങ്കും തമിഴിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുനിപ്പും പിന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളു നമുക്ക് മലയാളത്തിന് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ മായ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ലൂഷൻ എന്നാ മിഥ്യ ആ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശദീ താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അയഥാർത്ഥം അൺറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നൽ മാത്രം അതിനടുത്തത് എൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ മീൻ രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അത് അനുമാനിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല അധികം വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഇടത്ത് അല്പം വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് ഇരുണ്ട ഒരിടത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ മീൻ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കാണുന്നു ആ മീൻ വെളിച്ചം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് രണ്ടടി വയ്ക്കുന്നു നാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പാമ്പല്ല വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കയറ പാമ്പുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ പറയും പാമ്പില്ലായിരുന്നെന്ന് പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു എപ്പം മുതൽ എപ്പം വരെ പാമ്പെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ സമയം മുതൽ പാമ്പല്ല കയറാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞതുവരെ ആ മീൻ പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ മീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മീൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാ ഹൈന്ദവ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ മീൻ ആ സ്ഥിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തേതാണ് മൂന്നെണ്ണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആ മീൻ അപ്പൊ അവിടെ അതിനെ ഹൈന്ദവ ഫിലോസഫിയിൽ അവരുടെ ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺറിയലി റിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നു ആ മീൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മിനിറ്റുകൾ പാമ്പിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അർത്ഥം മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്യൂഷണറിയാ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല ആ മീൻ കയറ പാമ്പല്ല ആ മീൻ അപ്പോഴേ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഭാഷാന്തരമല്ല ഹാ അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ വെട്ടണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മായയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ എനിക്കും ഇല്ല ഞാനൊരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനത് കൊണ്ടുവരാം എങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എല്ലാം മായ 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 ശലോമൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം പരാമർശിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം മായയാണോ ഇലൂഷണറി ആണോ ആ മേൻ കയറ് പോലെ പാമ്പെന്ന് തോന്നിയ കയറ് പോലെയുള്ളോ അതോ അതിന് കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യതയുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മീൻ ഇനിയും സംസ്കൃതം എൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് എബ്രാഹിം ഭാ
എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ചോ സംശയം മുഴുവൻ പാസ് ജോസഫിനോട് ചോദിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നതിന് ഏകദേശം അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എബ്രായ അറിയാം ആമേ അപ്പം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആ വേദപുസ്തകത്തിലെ എബ്രായ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടോ മലയാളത്തിലോട്ടോ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു തരും അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് ആ എളുപ്പത്തോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം എബ്രായ വാക്കാണ് ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എബ്രായ എബ്രായ ഭാഷയില്ല സലോമന പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ സലോമൻ തന്നെയല്ല വേറൊരാളെ എഴുതിയതെങ്കിലും എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എബ്രായ ഭാഷയിലെ വാക്ക് ഹേബൽ എന്ന നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളൊരു ഗ്രീക്ക് പഠിച്ചല്ലോ അമ്മീൻ ആ വാക്ക് കാണാൻ പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കണം ഇത് മറക്കരുത് ഇത് എളുപ്പമാണ് മായ പോലെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹേബൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാമ്പീൻ കയറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് ആ മായയുടെ അർത്ഥമല്ല ആ മീൻ ഇല്ലാതിരുന്നതല്ല ആ വാക്കിൻ്റെ വേദപുസ്തക വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഫോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഫോഗ് കുറവാണല്ലോ എങ്കിലും സമീപ സമയത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരുപാടുണ്ടായി ആ മേൻ ആ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആ മേൻ ഒന്നും കാണാനൊക്കാത്തടത്തൂടെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേൻ അതുപോലെ ആപത്തുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടൽ മഞ്ഞ് അടുത്തത് നീരാവി വേപ്പർ അത് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞിനെ കാട്ടിലും അമ്മേ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നവരാ അമ്മേ ഇത്ര മറന്നുപോയാലേ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കെറ്റിലിനകത്ത് വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും അല്പം പുറത്തോട്ട് വരും അല്ല അമ്മേ ദൈവ ആ കർത്താവിന് സ്തോത്രം അപ്പോഴേ ഈ ഈ ശലോമോൻ എവിടൊക്കെ മായ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നോ അവിടെല്ലാം ഈ വാക്ക് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സകലതും ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പോല സകലതും നീരാവി പോല ഇതും മായയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആമേൻ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞിനും നീരാവിക്കും ആമേൻ യാഥാർത്ഥ്യതയുണ്ട് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആമേൻ ജോസഫാസ് തലവനക്ക് യേശു പറഞ്ഞു അവ അയക്കാനോ ആമീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു വർഷം പോയി എക്ലി സിയാസ്റ്റസ് പഠിച്ചതാ ആമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ഇതിനൊരു യാഥാർത്ഥ്യതയുണ്ട് ആമേൻ മൂടൽ മഞ്ഞിനും നീരാവിക്കും എന്നാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ നീരാവി എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നീരാവി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാകും ഈ ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞ് കുറേ സമയം കൂടെ നിൽക്കും പക്ഷേ സൺ അങ്ങോട്ട് ഷൈൻ ചെയ്ത് ആ മീൻ സമയം ആവേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ പിന്നെ മൂടൽ മഞ്ഞിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഉള്ളു വന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഈ ദൂത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇതെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങളോടെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സഭാപ്രസംഗി പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയും മായ മായ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയും മൂടൽ മഞ്ഞ് നീരാവി ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് ഈ വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് സമയം എടുത്ത് ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാ ഞാനും വേറെ മാറി ചിന്തിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട എന്നാൽ ഇതിനകത്തെ അപ്പം ഈ ഈ പിന്നെ പ്രധാന വിഷയം മായയല്ല സ്തോത്രം അല്ലേ ലിയ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം നീരാവിയുടെ കാര്യവും അല്ല മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യവും അല്ല സലോമോൻ ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും നീളത്തിൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് താന് അടിവരയിട്ട് തൻ്റെ വായനക്കാരുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ആ മേൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവഭയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫിയറിംഗ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അത് പറഞ്ഞു താൻ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ അവസാനം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടേക്ക് പോകും ആ ക്ലൈമാക്സ് വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവഭയത്തെക്കുറിച്ച് താൻ വാചാലനാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലിയ എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ താൻ വേറെ വേറെ പറയും എനിക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ വൺ അവർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാള സഭായോഗം ആ മീൻ ഞാനത് പത്ത് മിനിറ്റിലൂടെ നീടാൻ പാസ്റ്റർ സാനലിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇൻ ഓൺ വർക
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവഭയത്തിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് ഓടിപ്പോകട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കാം ഒന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ഇന്ന് എനിക്ക് നേരമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല അറ്റൻഷൻ പേ ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഈ വചനം പതിയുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു പ്രധാന വിഷയം പാപത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ദ ട്രാജിക് റിയാലിറ്റി ഓഫ് സിൻ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവ മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു അവരോ അനേകം സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു അതേ പുസ്തകം ഇരുപതാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം പാപം ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാനും ഭൂമിയിലില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതൊരു ദൈവശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ അതിനെ അംഗീകരിച്ചാണ് ശലോമൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഭാരങ്ങൾ വ്യഥകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അസ്ഥിരതകൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് തനിക്ക് ചർച്ചാ വിഷയം അപ്പം താൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ആദവും ഹൗവയും ആമീൻ വരുത്തിയ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരാ ആമീൻ അപ്പൊ തനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം മരണം ചുമ്മാ അതങ്ങ് വന്നതല്ല സ്തോത്രം മരണം പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആമീൻ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെയായി ഇരുപതിൽ പറകയാ എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി എല്ലാം വീണ്ടും പൊടിയായി തീരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെയായും വരുമ്പോ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പൊടി പണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര മോശയുടെ വാക്കുകൾ തനിക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് സങ്കീർത്തനം ആത്മാവ് അവനെ നൽകിയുമെങ്കിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലുഹ ഇനി അത് ഒന്ന് അത് വിട്ടേര് രണ്ടാമത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഈ മായ ആ മായ മാത്രം വിഷമേ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് അല്പസമയം നിൽക്കണം ഹേബൽ എന്ന വാക്ക് മറക്കരുത് മൂടൽ മഞ്ഞ നീരാവി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂടൽ മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായി ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന് അർത്ഥമില്ല സ്തോത്രം ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച വാക്കുകൾ വീണ്ടും വായിക്കുക ഹാ മായ മായ എന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു ഹാ മായ മായ സകലതും മായ എത്രേ ആ നീരാവി പോലെ നീരാവി പോലെ സകലതും നീരാവി പോലെ അഞ്ചടത്ത വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നെ എന്ന് താൻ പറയുന്നു അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ വിടുകയാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം താൻ ഇത് പറയുമ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഈ ഈ നീരാവിത്വം എൻ്റെ വാക്ക് എന്നെക്കാട്ടും നല്ല മലയാളം അറിയാമെന്നുവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഷ്ട ജീവിച്ച് കേരളം വിട്ടയാളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി ഡിക്ഷണറിയിൽ ഈ വാക്ക് പരതരുത് ഈ വാക്ക് മലയാളം ഇട്ട് കണ്ടുവില്ല ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആമേൻ എങ്കിലും ഇവിടെ ഇത് യോജിക്കുന്നതാ ഞാൻ താൻ ആദ്യം ഏറെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നീരാവിത്വാ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കണം സഭാപ്രസംഗിയായ ഞാൻ യരിശലേമിൽ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിരുന്നു ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും ജ്ഞാനത്തോടെ ആരാഞ്ഞറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ മനസ്സു വെച്ചു ഇത് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കൊടുത്ത വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന സകല പ്രവർത്തികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയൊക്കെയും നീരാവി പോലെയും ആ മീൻ വൃതാപ്രയത്നവും സ്ട്രൈവിങ് ആഫ്റ്റ് ദ മീൻ കാറ്റിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് പോലെയുള്ളൂ ഞാൻ അനുഗ്രഹിപ്പാനും ഫ്രാന്തും പോഷത്ത് പറയുവാനും ഞാൻ മനസ്സു വെച്ചു അതും കാറ്റിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് പോലെയുള്ളൂ ഞാൻ ബാല്യ ബാഹുല്യത്തിൽ ബസന ബാഹുല്യമുണ്ട് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ ദുഃഖവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ശലവനെ പോലെ ഒരു ജ്ഞാനി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പ്രായമായ സമയത്ത് അമേൻ ദൈവത്തിന് മഹിമ താൻ പറയുകയാ അതും ആത്യന്തികമായിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിന്നെ താൻ പ്ലഷേഴ്സിനെ എടുക്കുക സുഖലോലിപത എന്ന വാക്കു എൻ്റെ സ്വന്തമാ ഡിക്ഷണറി പരതണ്ട ആമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്കിലും സുഖലോലുപതയുടെ നീരാവിത്വം ആമേൻ നീരാവി പോലെയുള്ളത് 
ശലോമോൻ എന്തോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഒൻപതാം രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പ് യരിസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരിലും മകനായി തീർന്നു അഭിവൃദ്ധി പ്രാവർത്തി ജ്ഞാനവും എന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എൻ്റെ കൺ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ഞാൻ അതിന് നിഷേധിച്ചില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു സന്തോഷവും വിലക്കിയില്ല ആ മീൻ എൻ്റെ സകല പ്രയത്നവും നിമിത്തം എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു എൻ്റെ സകല പ്രയത്നത്തിലും എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇത് തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മീൻ ഇനി ആ പതിനൊന്നാം ബാക്കി ഞാൻ വിടുകയാ അടുത്തത് വിവേകത്തോട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ നീരാവിത്വം ദ വാനിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് വൈസ്ലി അത് ജ്ഞാനം തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ലിവ് വൈസ്ലി ഓൺ എർത്ത് അപ്പം അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം അത് ആ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അതുണ്ട് സ്തോത്രം അടുത്തത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ നീരാവിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദ വാനിറ്റി ഓഫ് ടോയിൽ ആ മീൻ സൂര്യന് കീഴെ പ്രയത്നിക്കുന്ന സകല പ്രയത്നം കൊണ്ടും ഹൃദയ പരിശ്രമം കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ എന്തു ഫലം അവൻ്റെ നാളുകളൊക്കെയും ദുഃഖകരവും അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് വ്യസനകരവുമല്ലോ രാത്രിയിലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സ്വസ്ഥതയില്ല അതും നീരാവി പോലെയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജോലിയിലെ സന്തോഷം നിരാശ ജോലിയെ തൻ വാഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജോലി ആ മെയിൻ കഷ്ട മെയിൻ അധ്വാനം ആ ജോലിയിൽ അധ്വാനം വർക്ക് ജോലി ജോലി സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് നിരാശയും നൽകുന്നതാണ് ഞാൻ മെയിൻ എൻ്റെ സകല പ്രയത്നം നിമിത്തം എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു അടുത്ത രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നാലിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ സകല പ്രയത്നവും സാമർഥ്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ഒരുവനെ മറ്റവനോടുള്ള അസൂയയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അതും നീരാവിയും സ്ട്രൈവിങ് ആഫ്റ്റ് വിൻഡുവാണ് അത് ഞാൻ വിടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാലാമത്തെ പ്രധാന വിഷയം ദൈവം തരുന്ന നല്ലതാനങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞതാപൂർവമായ ആസ്വാദനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നൽകുന്ന നല്ല നല്ലതെല്ലാം സ്തോത്രം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ആ മീൻ ഈ പ്ലഷേഴ്സിനെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് താൻ പറയുക ഏത് മനുഷ്യനും തിന്നു കുടിച്ച് തൻ്റെ സകേല പ്രയത്നം കൊണ്ടും സുഖമനുഭവിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകുന്നു എൻജോയ് ലൈഫ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തെ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് തന്നെതിരല്ല ഞാൻ ശുഭ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ദൈവം ധനവും ഐശ്വര്യവും അതനുഭവിച്ച് തൻ്റെ ഓഹരി ലഭിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ അധികാരവും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം തന്നെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം താൻ അതും കണ്ടെത്തി ഒരു വെക്കേഷൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലേ ലിയ കുടുംബത്തോടെ പോയി ഒരു യാത്ര അല്ലേ ലിയ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ മാറി അല്പം ആനന്ദം സാധാരണയെക്കാട്ടിൽ അപ്പുറത്ത് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ആ മെയിൻ എന്നിട്ടേ ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്കും അത് യോജിക്കുന്നത് ഭാര്യ എന്നുള്ളിടത്ത് ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചു സൂര്യന് കീഴെ അവൻ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ മേൽ നീരാവിയായുള്ള ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയോടുകൂടെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ നീരാവിയായുള്ള നിന്റെ ആയുഷ്കാലമെല്ലാം സുഖിച്ചു കൊള്ളുക അതല്ലോ ഈ ആയുസിലും സൂര്യന്റെ കീഴിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിലും നിനക്കുള്ള ഓഹരി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവസാനമായി ദൈവ ഭയം ആ മീൻ യഹോവ ഭക്തി കർത്താവിന് മഹത്വം അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാലും നമുക്കത് അറിവില്ലാത്തതല്ല ആ മീൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടറിയുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം താനെ ആ മീൻ നീരാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നല്ലതാണ് പ്ലേഷേഴ്സ് നല്ലതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം നല്ലതാണ് അധ്വാനം നല്ലതാണ് അല്ലേ അലുയ ഇതെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം നീരാവിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീരാവിത്വം ഇല്ലാത്തത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് മാത്രമാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വരുത് ആ മേൽ ദുഷ്ടന് നന്മ വരികയില്ല അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടായുകയാൽ നിഴൽ പോലെ അവൻ്റെ ആയുസ് ദീർഘമാകയില്ല അവസാനം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്ക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പ
സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് അവസാന വാക്ക് ദൈവം നല്ലതും തീയതുമായ സകല പ്രവൃത്തിയെയും സകല രഹസ്യങ്ങളുമായി ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ സ്തോത്രം നീരാവിയല്ലാത്ത നീരാവിത്തമില്ലാത്ത ഒന്നേയുള്ള ജീവിതത്തില് എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിന്നീട് തൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം വരും ആ മീൻ ദ കോയർ പ്ലീസ് കാമ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വേള വരും നാം പാടാറുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ടല്ല അവർ പാടാൻ പോകുന്നത് എന്നാലും നാം പാടാറുണ്ടല്ലോ ഒരു നാൾ നശ്വര ലോകം വിട്ടു പിരിയും നാമതി വേഗം അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും ലോകം വെറുത്തോ വില നാം അന്നാളറിയും നീരാവിത്വമില്ലാത്തത് എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ മേൻ ആ മേൻ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റം പ്രത്യേകം കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തലവാചകം കണ്ടപ്പോൾ അർത്ഥവത്തായിട്ട് തോന്നി ഞാനത് കുറച്ച് വായിച്ചു നോക്കി ഇതാണ് കാര്യം ദീർഘകാല ആരോഗ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഹാർവേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷമായി റിസർച്ച് നടത്തി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ ആ ജീവനാന്ത ശക്തി ദ ലൈഫ് ലോങ് പവർ ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എൺപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ആ മീൻ സർവ കലാശാലകളിൽ ഒന്ന് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ ആരോഗ്യമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെ അലിയ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പകൽ പറയുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ആവാത്തതും ശാശ്വതമായ സന്തോഷം നൽകുന്നതും നമ്മുടെ ഈ പകൽക്കാലം ആ മീൻ്റെ ഹോമയോടുള്ള ഭയത്തിലും ഭക്തിയിലും കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറയുക മാന്നീർ തോടുകളിലേക്ക് ചൊല്ലുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചൊല്ലുവാൻ ഇടയാകും നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ നിന്നെ ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ നിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ ആയിരം ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമല്ലോ അല്ലെ നീരോവിത്തമില്ലാത്ത നിത്യ ബന്ധം എന്റെ ദൈവത്തോട് നമുക്കുണ്ട് ദൈവസന്നി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അല്ലേ രുവിയോ അല്ലേ